إذا تعاني من ألم مصدره الجزء الأمامي من الكتف ويزداد مع رفع الكتف أو تحريك المرفق وتشعر بأن الألم ينتشر من الكتف إلى المرفق وألم الليل أسوأ من النهار فهذه هي أعراض التهاب الوتر الطويل لعضلة البايسبس أو بايسبتال تندنايتس ويجب علاج الحالة بأسرع وقت وإلا فقد تحتاج جراحة لإصلاح هذا الوتر بهذه الحلقة حنتعلم الاختبار العملي لتأكيد حالة التهاب وتر البايسبس والعلاج المضمون في المنزل رجاء اضغط على زر الاشتراك لو بعدك ما اشترك لو انت مشترك اضغط على زر اللايك لدعم القناة ولنصنع المزيد من المحتوى ويلا نبدأ بايسبتال تندنايتس هو التهاب أو تهيج في الوتر العلوي أو الوتر الطويل لعضلة العضد ذات الرأسين بايسبس براكياي هذه العضلة تربط بين المرفق ولوح الكتف وتشارك في ثلاثة حركات أساسية فتح الساعد، انتناء المرفق، ورفع الكتف بالنظر لتشريح العضلة عضلة البايسبس لها وترين الوتر المتعلق بهذه الحالة هو هذا الوتر الطويل هذا الوتر ينعطف بشكل حاد عند رأس عظمة العضد ويمر بأخدود يسمى التلم ليصنع نقطة سحب على شكل بكرة ويثبت هذه المنطقة عدة أربطة يطلق على هذا التركيب مصطلح بايسبس بولي كومبلكس هذه الآلية وبهذا التصميم تخدم بدفع رأس العضد لداخل تجويف الكتف وتحويل اتجاه القوة المؤثرة عبر وتر العضلة وهنا بالضبط مصدر الألم في هذه الحالة الإصابة المباشرة أو الاستخدام الروتيني أو حمل الأوزان بشكل متكرر يعرض الوتر للاحتكاك والاهتراء ومن ثم الالتهاب وفي أسوأ الحالات يحصل تمزق في أنسجة الوتر ويخرج من مكانه وفي هذه الحالة يحتاج لجراحة كما عودتكم الآن حأشرح نسخة مصغرة عن الاختبار الطبي للحالة يمكن عمل هذا الاختبار الآن ليعطي نوع من التأكيد عما إذا كنت تعاني من التهاب وتر البايسبس هذا الاختبار يؤكد إصابة وتر عضلة البايسبس للقيام بالاختبار قف باستقامة وأمسك دمبلز أو وزن بحدود 2 إلى 3 كيلو بيدك المصابة اثن المرفق بزاوية 90 درجة وثبته بقرب الجذع دور المرفق للداخل بحيث تكون راحة اليد تواجه الأرض الآن باستخدام اليد السليمة تحسس منطقة الألم عند وتر البايسبس بهذه الطريقة الآن وبدون تحريك الكتف فقط قم بفتح الساعد وتدوير الدمبل للأعلى بهذا الشكل إذا شعرت بالألم في كتفك عند وتر البايسبس أو لم تستطع القيام بالحركة فهذا يدل على أن الاختبار إيجابي وأنك تعاني من إصابة في الوتر وعليك ممارسة التمارين التالية لعلاج الحالة التمرين الأول مساج المنطقة المصابة هدف المساج هو تحسين الدورة الدموية وفتح مسارات الطاقة وتحسين الوظيفة المناعية لإزالة الالتهاب للقيام بالمساج وأنت بوضعية راحة تحسس منطقة الألم عند رأس عظمة العضد بهذه الطريقة اضغط قليلا على المنطقة وقم بحركة مساج دائرية بهذه الطريقة قد تشعر بقليل من الألم ولكن لا تقلق هذا طبيعي استمر بالمساج لمدة خمسة دقائق وكرر المساج أربعة مرات في اليوم التمرين الثاني الإطالة هدف التمرين هو إطالة عضلة البايسبس لزيادة تدفق الدم وتسوية ألياف الوتر المصاب وضعية التمرين قف باستقامة وأرجع الذراعين خلف الظهر واشبك الأصابع جيدا بهذا الشكل للقيام بالتمرين قم بلف راحة اليدين للخارج وارفع الذراعين للأعلى بهذه الطريقة استمر بالرفع حتى تشعر بشد مريح على طول مسار عضلة البايسبس إذا صعب عليك رفع الذراعين بهذه الطريقة فقم بنفس الحركة مع انحناء الجذع للأمام بهذا الشكل يجب أن تشعر بشد مريح على طول مسار عضلة البايسبس 
استمر بالإطالة وعد ثلاثين ثانية وكرر ذلك ثلاثة مرات التمرين الثالث التقوية هدف التمرين هو زيادة قوة عضلة البايسبس لأن العضلة القوية تجبر الوتر على التأهيل بسرعة وضعية التمرين سوف نستخدم مطاط المقاومة بهذا التمرين لأنه أسرع في التأهيل من استخدام الأوزان قف باستقامة وأمسك المطاط بالذراع المصابة من الأسفل ضع قدمك على المطاط ليشكل نقطة ارتكاز ويعطيك مقاومة مناسبة لك واترك راحة اليد متجهة للخلف بهذا الشكل للقيام بالتمرين بدون رفع الكتف يجب عليك أن تثني المرفق فقط بهذا الشكل أيضا قم بتدوير الساعد للأمام في كل مرة تثني فيها المرفق هذه هي الطريقة الصحيحة لتقوية جميع ألياف عضلة البايسبس كرر الحركة 10 إلى 15 مرة لتصنع أول مجموعة وكرر ثلاثة مجموعات بفاصل دقيقتين راحة بين كل مجموعة التمرين الرابع تقوية الكفة المدورة هدف هذا التمرين هو زيادة قوة العضلات الصغيرة المساعدة للكتف المعروفة باسم الكفة المدورة أو روتيتر كف وضعية التمرين استلقي على الجانب السليم من جسمك بيدك المصابة أمسك دمبلز أو وزن مناسب لك بين النصف إلى 2 كيلو اسند المرفق على الجذع بحيث يصنع زاوية قائمة بهذا الشكل للقيام بالتمرين ارفع الدمبلز للأعلى بحركة دائرية من مفصل الكتف بهذه الطريقة كرر الحركة 10 إلى 15 مرة لتصنع أول مجموعة وكرر ثلاثة مجموعات بفاصل دقيقتين راحة بين كل مجموعة وهذا كل شيء بإمكانك الاعتماد كليا على هذه التمارين لعلاج التهاب وتر عضلة البايسبس مارس التمارين مرة في اليوم لمدة ستة أسابيع وسوف أضمن لك التخلص من أعراض الحالة بإذن الله تعالى وفي الختام لا تنسى تشاركنا تجربتك مع التمارين في التعليقات وأسأل الله لنا ولكم دوام الصحة والعافية شكرا لك يا عزيزي لمتابعة قناة سكون مد هذه القناة ليست ممولة من أي جهة لذلك نقدم لك التجارب كاملة والخبرات الواقعية بدون أي انحياز ولكني بحاجة لمساعدتك لأن هذا العمل مكلف جدا دعمك المادي للقناة ولو بالقليل مأجور لأنك تساهم باستمرار هذا العطاء بشكل مجاني أدعوك بالانتساب بالقناة لدعمنا شهريا أو التبرع مرة واحدة من خلال زر الشكر معكم الدكتور فارس وأراكم بالحلقة القادمة إن شاء الله واعتني بجسمك لأن روحك تسكن فيه